Olá, canal da Kikim Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos falar como cuidar de um ter sol em cães. Os olhos dos animais de estimação estão expostos a diversas contaminações do ambiente. É muito frequente diagnosticar inchaços, por isso é importante saber como cuidar de um ter sol em cães. Algumas irritações oculares não trazem complicações para a saúde, mas provocam muita dor e coceira, além de uma aparência não muito agradável. É o caso do ter sol, incômodo para os humanos e ainda pior para os cães. Conhecer os sintomas, cuidados... Conhecer os simples cuidados com um tersol pode ajudar muito o seu animal de estimação. Então vamos lá, o que é que provoca o tersol em cães? Caracterizado por uma irritação e vermelhidão do olho, acompanhado por um inchaço nas pálpebras. A protuberância que geralmente se forma na base da pálpebra é conhecida como o tersol. O ter sol em cães é consequência de uma inflamação causada principalmente por bactérias. Normalmente são leves e não causam complicações para a saúde. Os olhos estão constantemente expostos ao ambiente externo, sendo muito fácil entrar em contato com diferentes micro-organismos. Ambientes sujos e cidades poluídas favorecem a proliferação de bactérias. O sintoma mais evidente é a protuberância rosada, que se forma na base das pálpebras. Também são muito visíveis o inchaço na zona ocular e a vermelhidão da área branca dos olhos. Geralmente, ela fica forrada de ramelinhas no cantinho dos olhos. É frequente que o tersol venha acompanhado de dor e de mal-estar. Os cães costumam ficar mais inquietos e tentam coçar com frequência os seus olhinhos. Isso é mais perigoso do que o tersol em si, porque ao se coçar, o cão pode provocar feridas e expandir a infecção para os tecidos. Em casos mais extremos, podem aparecer úlceras nos olhos e ocorrer a proliferação de bactérias para outros órgãos. Por isso, ao detectar um dos sintomas primários, é indispensável tomar os cuidados com o ter sol e observar o comportamento do seu animalzinho de estimação. A melhor forma de tratar o ter sol é acatando a causa que o originou, ou seja, eliminando as bactérias. Por isso, se utilizam antibióticos, normalmente se dá preferência a pomadas, já que elas são mais fáceis de serem aplicadas na zona afetada. Como se trata de uma infecção leve, o veterinário pode optar por não utilizar os antibióticos e é importante que se diminua o inchaço e a vermelhidão enquanto o próprio organismo se encarrega de eliminar as bactérias. Manter os olhos higienizados, a limpeza é fundamental para prevenir e combater a proliferação de bactérias. Por isso é necessário manter bem limpa a zona dos olhos. Recomenda-se limpar a região afetada com gás e molhada em soro fisiológico ou água buricada de 3 a 4 vezes por dia. Pode ser aplicada também gotas de água oxigenada volume 10 nos olhos. A água oxigenada mata uma grande quantidade de bactérias e esteriliza a zona. Mas é importante que se tenha cuidado com a concentração de duas a três gotas diárias. Nunca mais do que isso, hein? A limpeza dos olhos deve ser estendida para todo o ambiente onde vive o animal, principalmente se você tem outros pets em casa. Muita atenção principalmente para o recipiente de água e de comida. 
mas não se aconselha a utilizar produtos químicos corrosivos ou com cheiro muito forte. A camomila ajuda a aliviar o mal estar e a dor e acalma o cão. Recomenda-se aplicar compressas de gases de 10 a 15 minutos embebecida em uma efusão de camomila três vezes ao dia. As compressas com gelo também ajudam a desinchar os olhos e acalmar a irritação. Recomenda-se fazer a compressa entre 5 a 10 minutos, de 2 a 3 vezes por dia. Fazer uma compressa antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono do seu animalzinho. O tersol costuma incomodar bastante ao fechar dos olhos. Não é indicado manipular o tersol. As mãos e patas podem levar um número maior de micro de bactérias à zona afetada. Como é difícil controlar os movimentos de um animal, recomenda-se colocar o colar de proteção, aquele colarzinho elisabetano. E é ainda menos prudente estourar ou romper o tersol. Além de doloroso, isso pode provocar a proliferação de bactérias no globo ocular ou na corrente sanguínea. Isso serve também para o ter sol em gatos. O sistema imunológico é capaz de combater naturalmente a maioria das infecções, mas é necessário fortalecê-lo diariamente. Aqui no canal da Kikinha Arteira nós temos vários vídeos ensinando como aumentar a imunidade do seu cãozinho ou do seu gatinho. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo informativo de caspetes do canal da Kikin Arteira, feito especialmente para você. Se você gosta do nosso canal e curte os nossos vídeos, compartilhe-os nas suas redes sociais e deixe um likezinho aqui positivo para nos ajudar. Faça sua inscrição ou indique nosso canal para os seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Música